Мы вместе, наша сила в единстве. Это девиз Всемирного конгресса татар, под эгидой которого на этой неделе прошел 15-й международный форум «Деловые партнеры Татарстана». Он собрал предпринимателей татар со всего света – Казахстана, Кыргызстана, Афганистана, Якутии, Мурманской области и других. Всего в Казани собрались около 300 предпринимателей из 48 регионов России и 13 зарубежных стран. Татар, конечно же, объединяет общая культура, язык, традиции. Но, как говорится, не чак-чаком единым жив татарин. Стоит задача еще больше укрепить связи с татарскими диаспорами, бизнесом. Нам надо быть вместе с нашими успешными, деловыми ребятами. Времена сейчас непростые. Мы рассчитываем и в трудностях оставаться вместе. С рынка уходит бизнес, инвестиции сокращаются. На их место мы приглашаем вас. Приходите, убедитесь, знакомьтесь с новыми предпринимателями. Так обратился к собравшимся председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. Репортаж Зуфара Давлешина. Родился в Польше, жил в Великобритании корни татарские. По паспорту Михал Адамович просит называть себя Мансуром. Был, говорит, в Польше список разрешенных имен, в котором, само собой, татарских не было. Сын руководителя Союза татар Республики Польша с детства слышал наставление «Не забывайте о своих корнях». Когда я только повзрослел, задал себе самый главный вопрос «Кто я?». Я себе ответил это двумя словами. Я татарин. И жену решил себе найти татарских кровей. Нашел через интернет. Она тогда училась в Москве и выиграла грант на обучение в Великобритании. Предложила и ему туда приехать. Тут уже заиграла татарская кровь. Ну, что... Была машина, был компьютер, все продал, купил билет, полетел. Эм... Ну, полетел чуть-чуть пораньше, на два месяца. Эм... Для того, чтобы, чтобы тоже вот, девушку встретить, но ну, по-мужски. Да? То есть не то, что я с самолета вышел и сразу ее встречаю. Есть... Ну, прилетает девушка, значит, ну, я должен ее как-то встретить. Ну, как минимум с цветами. На цветы надо ну, да заработать. Поначалу работал грузчиком по 16 часов в день, без выходных. Потом прошел обучение в Академии управления и стал руководителем крупной компании. Здесь же родились две дочери, занялись общественной деятельностью в татаро-башкирской организации Лондона «Заман». И все там было хорошо. Престижная работа с хорошим заработком, двухэтажная квартира с садом, машина и так далее. Мы ценили то, что мы, чего мы добились. Мы очень это ценили, но... Понимали, что это все фотоморгана, что это ну, только кажется, что это так хорошо. Тогда началась менять, э, меняться школа э, в Великобритании, то есть начались вот все эти джендеры и так далее, вводиться детям, да, что дочка пришла, сказала, что мальчиков учат, что у них тоже будет э, месячная и так далее. И я такой, все, все, хватит, хватит, вот пока не поздно, пока у нас еще нормальные дети. Убегаем. В 2014 году приехал в Казань туристом. Узнал о Конгрессе татар, пришел, рассказал о себе. Еще плохо зная русский. Потом познакомился с главой Лаишевского района Михаилом Афанасьевым, ныне руководящим Зеленодольским районом. В 2019 году купили землю в Камско-Устинском районе. Теперь Мансур Адамович и его жена Венера – фермеры и развивают туристический бизнес. В хозяйстве 15 гектаров земли – пасека. Благодаря участию в мероприятиях Конгресс татар – познакомился с ягодником Ильдаром Сидиковым и этой осенью на своем участке высадили малину. Понял, что Татарстан – именно то самое место души и сердца, которое искал с молодости. Поверил в особенную стать этого места. Нет вот этих фобий, которые есть везде и так далее. Здесь, окей, приехал ты оттуда. А ну-ка расскажи, что у вас там делают лучше, давай мы тоже так будем делать. Ну вот это пословица, неважно где родился, в Татарстане пригодился. Вот именно так и это работает. Да? То есть Татарстан, он притягивает. И в этот раз, участвуя в форуме деловые партнеры Татарстана, оказался в компании давнего знакомого, который рассказывал гостям о достижениях Зеленодольского района и своих знаниях татарского языка и культуры. Нам очень важно общение, важно встречи. И очень важно вот, послушать наших гостей, чем они занимаются, какие у них есть новинки, рассказать о себе. Масштабирование и расширение горизонтов, новые связи и возможности. Этот форум именно для этого. 
И здесь на первом месте не национальность, главное желание сотрудничать с Татарстаном. Все так масштабно, мощно, интересно. Мы как вновь присоединенная территория, да? возвращенная в состав России, наконец-то. Очень хотим сотрудничать с местными, местным бизнесом, местными производителями. Ну, чем отличался Татарстан? В первую очередь это масштабы и структурность вот именно этих инвестиций. Здесь огромное поле, то есть как бы изучать вот этот опыт, внедрять и вот именно в плане привлечения инвестиций, умение вот руководства Республики Татарстан, то есть привлекать инвестиции. 300 бизнесменов приглашены. Для нас важным является, что через бизнес мы сохраняем нашу национальную идентичность, язык, наши традиции, но и любой бизнесмен, как татарин, часть своей прибыли всегда направляет на татарские дела, что мы полностью приветствуем, обучаем, поддерживаем и их между собой соединяем. Мы, дальневосточные татары, немного другие, якин без татарлар. Мы не едим столько печмаков и белишей, сколько едят в Татарстане, якин без татарлар. Мы не так часто общаемся на татарском языке, но мы можем общаться на якутском, бурятском, китайском, японском, корейском. Якин без татарлар. Татарские бизнесмены Якутии готовы продвигать Татарстан на дальневосточном рынке, а также в Китае, Сингапуре, Монголии, Корее. И сами хотят познакомить татарстанцев с якутским бытом, с использованием возможностей местных предпринимателей. Цель проекта – создание туристического комплекса «Маленькая Якутия», который будет репрезентацией национального достояния народов Якутии и передавать образ якутского быта. Мы готовимся строить комплекс в Лаишевском районе. Там небольшие деньги, порядка 50-100 миллионов на сегодняшний день для первого этапа. Но это целиком и полностью частные деньги. Мы не рассчитываем ни на республиканские деньги Татарстана, ни на республиканские деньги Якутии. Государство тоже готово содействовать и морально, и материально. Экономика Татарстана многовекторная и успешная. И возможностей именно для российских бизнесменов становится только больше. С рынка уходят предприниматели бизнесмены из дальнего зарубежья. И я думаю, эту нишу заполнят вот такие предприимчивые люди. Не безразличные юли. Битараф Балмаган Кшелярбицес. Не стесняйтесь, коллеги с мест, татарские бизнесмены. На вас еще бизнес одна задача, но вы еще несете и вторую задачу. Объединять татарскую диаспору, объединять татар, живущих компактно, на вашей территории. Зуфар Давлечный, Роман Безменов. Семь дней.